안녕하세요, 여러분. 반갑습니다. 빅토이 적중 특강 LC 시간이고요. 자, 오늘은 3월 26일에 있을 시험 대비 특강 시작해 보겠습니다. 자, 저는 이승희입니다. 어, 오늘 강의에서도 여러분 어, 아주 많은 문제는 아니고요. 총 21개의 문제를 가지고요. 어, 우리가 파트별로 어떻게 학습을 해야 되는지 알아보도록 하겠습니다. 아, 물론 이 특강은 시험에 대한 팁도 있겠지만요. 그게 아니라 기초자라면 이 특강을 통해서 내가 어떻게 토익 공부를 해 나가야 하는지 그리고 어, 앞으로 시험에 대한 대비, 공부법 뭐 여러 가지 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자 그러면 바로 들어갈게요. 네, 자 1번입니다. 어, 사실 요 우리가 Part 1을 공부하고 나서 그 다음 2로 넘어가고 3로 가고 이게 아니라 아, 토익은 1, 2, 3, 4 파트가 모두 다 유기적으로 연결이 되어 있기 때문에요. 학습할 때 제가 학생들한테 오늘 1하고 내일 또2 해보고 혹은 3 해보고 이렇게 전체를 한번 한 바퀴씩 도는 학습도 되게 많이 제안을 하는 편입니다. 아, 그리고 또한 중요한 건 뭐냐면요. 우리가 공부를 하다 보면 굉장히 지엽적으로 그 하나하나의 어휘, 문장 이런 데에 꽂혀가지고 공부를 하게 되는데요. 아, 그러기보다는 아, 토익이 어떻게 구성이 되고 있고 100문제가 어떻게 쭉 이어지면서 연결되고 있는지에 대한 전체 큰 그림을 그릴 줄 아는 게 굉장히 중요하답니다. 자, 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 일단 보시면요. 아, 그냥 막연하게 수동적으로 사진을 바라보고 있는 게 아니라 아, 이렇게 풍경에 관련된 사진이 나오는구나. 그리고 이런 풍경 사진은 또 어떻게 묘사할까라는 걸좀 생각하면서 좀 멀리서 바라보는 그런 학습을 하는 걸 추천하고 싶습니다. 아, 물론 크게 봤으면 다시 작게 보는 것도 되게 중요한 학습이긴 합니다. 그래서 모든 게다 인터랙티브, 쌍방적으로 이루어질 수 있도록 학습하는 게 좋고요. 자, 보시면요. 일단 여기 배 입장에서도 갈수 있어야 되고요. 또한 여기 화분들이 있죠. 어, 토익에서 좋아하는 어휘들이 있어요. 그리고 여기 집들이 있습니다. 자, 배는 떠 있고요. 화분들은 쭉 나열되어 있고요. 그리고 집은 위에서 물을 아래로 내려다보고 있는 형태입니다. 그래서 이렇게 세각도에서 볼수 있어야 되고요. 자, 한번 들어보도록 할게요. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. Boats are floating on the water. B. A crowd is gathered under an archway. C. Potted plants are being placed in a row. D. A bicycle has been stored on a balcony. 네, 좋습니다. 제가 오늘 1번에서 여러분에게 드리고 싶은 팁은요. 아, 사실 이렇게 세각도에서 시험에서 자주 출제된다는 것과 동시에 사람이 없는 사진인 경우에 자, 이번 달 시험에 나올 때요. 반드시 이렇게 보기 안에 이런 게 등장합니다. 자, 무슨 말이냐면 이런 걸 우리가 이름을 붙이자면 그죠? 수동 진행형이라고 하는데요. 수동 진행형은 대부분이 100%는 아니지만 어떤 동작이 진행되고 있는 그죠? 그게 계속되고 있는 것을 강조하는 표현입니다. 자, 따라서 지금 파리 플랜스 화분이 in a row 한 줄로 쭉 놓여지고 있는 중이다. 즉 누군가가 placing 하고 있어야 되는 거죠. 그래서 비빙 피피의 소리가 사람이 없는 경우에는 진짜 오답으로 자주 이용된다라는 걸꼭 기억해 주시고요. 자, 여기서 쉽게 네, 쉽게 바로 A번에 Both are floating on the water. 이렇게 답이 나오고 있습니다. 그래서 자, 지금 보시다시피 물에 네, floating, 떠있다라는 게 나오고 있고요. 자, crowd가 없었고요. 그리고 자전거가 사실은 잘 보이지 않고 있죠. 그래서 이건 쉽게 지워지니까 C번만 좀 주의하는 걸로 가도록 하겠습니다. 네, 자, 바로 넘어갈게요. 자, 2번 갑니다. 어, 2번 같은 경우는 여러분 우리 여기에 집중을 해볼게요. 시험에 이렇게 두 명이나 두명 이상의 사람이 나오는 경우가 있습니다. 그럴 때 사실 이 둘의 각각의 동작도 나오지만 지금처럼 네 공통적으로 서로 하고 있는 거죠. 자 건네주다 뭘까요? 자 건네주다를 한번 생각하면서 역시 한번 가보도록 할게요. A. A sofa has been placed in the center of a room. B. The people are closing the curtains in the room. C. Some boxes have been stacked on a coffee table. D. A woman is handing some books to the man. 그렇죠. 제가 지금 나올 때마다 이렇게 여러분에게 가장 중요한 대상들을 밑줄을 걷어요. 그렇죠? 동그라미를 걷는데요. 어, 지금처럼 시험에서 아, 사실 어려운 문제들은요. 주어가 동일하게 움직이지 않고 각 
각각의 입장에서 문장을 서술해 나갑니다. 이런 거를 다 여러분이 신경 쓰면서 공부하셔야 돼요. 어, 재빨리 재빨리 이런 걸 들을 수 있는 능력은 어떻게 만들어지냐면 아, 여러분이 완전히 그 문장을 숙지하셔야 되고요. 처음에는 거의 암기, 반복을 통한 암기가 가장 좋습니다. 자, 볼게요. 자, 이번에 보니까 a sofa has been placed. 네, 항상 위치를 확인하는 것은 굉장히 중요하다는 거. 그리고 커튼을 치고 있지 않죠. 사실 closing이라는 단어는요. 오답에 정말 많이 나옵니다. 그래서 닫고 있는 게 아니라 닫혀 있는. 즉, 자, closed라고 돼야 되겠죠. 그래서 항상 어, closing과 closed 이거 주의하시는 거 잊지 마시고요. 자, 그리고 세 번째는요. 상자가 쌓여 있는 거 맞지만, 그쵸? On a coffee table. 이 아니라 on the floor. 그쵸? 그리고 D번에서는 정답으로 handing some books 라고 나와서 정답이 되고 있습니다. 자, 핸드 말고도요. 우리가 건네주다 라고 할 때요. 패스란 단어도 되게 잘 쓰입니다. 그래서 그것도 알아주시면 되겠고요. 자, 항상 사물의 위치를 표현하는 전치사구들은 굉장히 중요한 포인트라는 걸 잊지 말고 늘 문장 구조 자체를 머리에 완전히 박을 수 있도록 하세요. 넘어가겠습니다. 자, 3번 들어갈게요. 자, 3번은요. 여러분, 일단 1인 사진이죠. 어, 시험에는 사실 1인 사진이 맨 앞에 나오는 경우가 많이 있습니다. 그래서 일단 우리 이거 해보죠. 남자가 사다리에서 일을 하고 있죠. Working on the ladder입니다. 자, 남자가 지금 뭔가 측정합니다. 측정하다? Measure, 그쵸? 자, 그리고 사다리가 하나는요. 바닥에, 그쵸? Located on the floor. 이렇게 lying on the floor 하고 있습니다. 자, 이 정도 말고는 특별하게 나올 게 없고요. 한번 어떻게 나온지 한번 풀어보도록 하겠습니다. A. Some bricks have been piled on top of each other. B. A man is measuring some furniture. C. Some workers are carrying wooden boards. D. A man is standing on the ladder. Okay, 괜찮죠? 자, 남자 서 있다. Standing on the ladder. 이라고 나왔습니다. 자, 보시면요. 여기서 furniture가 아니라 다른 대상이 되어야 되는 대상 오답이고요. 그리고 caring 하지 않죠? 따라서 역시 동작 오답이고 수도 맞지 않습니다. There's only one person, so a plural이 아니었습니다. 자, 그리고 some bricks. We cannot really see bricks here. 그래서 역시 벽돌이 아니죠. 그러니까 이런 거를 여러분이 눈으로 보면 크게 어렵진 않은데 이런 걸 귀로 듣고 바로바로 바로 이해할 수 있도록 하려면 Part 1에서 가장 중요한 것은 어, 표현들을 거의 여러분이 완전히 숙지하게 암기하는 게 되게 중요합니다. 그래서 그거 꼭 기억해 주세요. 네, 자 이제 본격적으로 Part 2로 들어가 보겠습니다. 어, Part 1에서 가장 중요한 게 어휘 그리고 문장을 구성하는 문장 형태예요. 그쵸? 현재형인지, 진행형인지, 완료형인지, 크게 세 가지. 그리고 거기에 수동형이 추가됩니다. 그래서 문형을 크게 이제 네 가지로 보면서 가는데요. 이제 파트는 의문사, 의문문, 혹은 의문사가 없는 의문문의 의문문 형태. 물론 평서문도 존재합니다. 그래서 자, 4번부터 이제 쭉 가는데요. 여러분, 풀어보셨겠지만 시험장에서 여러분이 해야 될 가장 중요한 전략은 의문사, 의문문을 다 맞추고, 다 맞히고, 그리고 평서문이 배점이 높습니다. 근데 그 평서문에서 최대한 상황을 연결을 잘 시키면 점수가 많이 올라가죠. 그래서 의문사를 절대 놓치면 안 되는데, 자, 잠깐. 의문사, 의문문을 잘 풀려면 1번. 의문사, 의문문에는 yes와 no의 오답이 들어갑니다. 즉, 의문사에 yes, no가 있으면 안 되죠. 두 번째. 다른 의문사의 답, 즉 who 물어봤는데 when이 나오고 when 물어봤는데 where이 나오고 이런 형태가 등장한다는 거죠. 그래서 그걸 또 주의하시면 돼요. 그래서 그두 가지만이라도 오늘 잘 기억하는 거 한번 해보도록 하고요. 자, 여러분이 다 풀고 들어오셨으니까 제가 좀 빨리 수업을 진행할게요. 속도 있게 잡는 연습 좀 해볼까요? Number four. When do you expect to get the results of your health check? When? A. I expect he will. B. Within a few days. 시간. C. Check it again. 자, check it again 다시 확인해라. 아니죠. 보세요. 자, when do you expect to get the result of your health check? 자, 보면 사실 이게 문제 길어서 여러분이 못 들었을 겁니다. 자, 의미상으로 언제 받을 수 있냐인데요. 무엇을 받는다. 그렇죠? 
뒤에 목적어 내용이 길었죠. 그래서 어, 이럴 땐 여러분이 그냥 결과를 받는 생각하시면 됩니다. 구체적으로 소액에선 무슨 결과인지를 파트에서 요구하지 않아요. 즉 야, 언제 나와? 언제 받아? 야, 이번에 건강검진 했다면 언제 나와? 라고 했더니 어, 죄송합니다. 그랬더니 하는 말이 여기 보세요. 소리함정. 그렇죠. 항상 유사 발음 오답은 파트에 늘 나오죠. 두 번째, within a few days. 아, 며칠 안에. 세 번째, check it again. 이건 뭐예요? 다시 확인해. 그쵸? 이것 때문이죠. 보면 지금은 다 모든 오답이 소리를 가지고 만들어낸 함정으로 이렇게 구성이 되어 있죠. 그래서 이거를 좀 알아두시면 좋을 것 같아요. 자, 주의하십니다. 정답 B번. 좋아요. 자, within a few days는 뭐예요? 며칠 안에 나올 거다. 라는 즉, I'm going to get the results in, within a few days. 이 말이었습니다. Alright? 네. 자, 5번 들어가고요. 오늘은요, 우리 문제 풀때 저랑 바로바로 바로 하는 연습을 좀 해볼게요. 만약 여러분이 이게 너무 빨라서 힘들면 한번 혼자 학습을 하고 들어오셔도 좋습니다. Number 5. Okay. Who is going to interview the job applicants? Who interview? A. What time is she going? She? B. Peter can take care of that. Peter. C. No, I didn't apply. No, 오답. 이렇게 됩니다. 자, 보겠습니다. 자, who is going to interview the job applicants? 라 그래서요. 누가 인터뷰 합니까? 라고 물어봤습니다. 자, 괜찮았습니다. 정답은 Peter can take care of that. 그래서 여러분, 항상요. 우리가 누가 구체적인 걸 해요? 라고 할 때요. 누가 할 거야? 라는 말로 누군가가 take care of that. 이렇게 나오면 정답의 확률이 높아서 이 동사를 아주 잘 알아 놓으시면 좋아요. 그리고 또 하나. 자, she's going 이라고 해서 what time is she going? she 라는 대상이 나올 일이 없죠? 그래서 제가 늘 대명사 오답 이라고 이름을 붙여서 말씀드립니다. 자, 그리고 아까 no 안 된다고 그랬죠? 그래서 이렇게 됐죠. 보세요. 소리함정 오답, 대명사 오답, yes no 오답 세개 왔어요. 자, 파트는 오답의 유형에 익숙해져야 된다고 많이 말씀드리고 있고요. 어, 저를 오늘 처음 만났다면 예전 강의 꼭 참고 같이 해주면서 학습해 주시면 좋을 것 같아요. 자, all right. 이제 또 6로 넘어갑니다. Number six. 같이. What's in those boxes by the door? What's in? A. Yes, they arrived this morning. Yes. B. They contain our promotional flyers. C. Don't forget to lock it on your way out. Lock. 자, 무슨 말인지 설명 드릴게요. 자, what에서 뒤에서요. 이 문장을 갖다가 what 하고 뒤에 이제 이렇게 in those boxes까지 의미를 들으셔야 되죠. 그래서 어, 예를 들어 what is it? 그거 뭐야? 이렇게 나올 수도 있고요. What time is it? 몇 시야? 이럴 수도 있고요. What's your opinion? 뭐 이럴 수도 있어요. 그런데 what 뒤에 명사가 아니라 이렇게 전사구 형태로도 의미가 채워지죠. 그래서 상자 안에 뭐 있어요? 라는 말이에요. 그랬더니 yes니까 그냥 바로 지었어요. 두 번째, they contain, they가 누구죠? boxes. 그리고 promotional flyers라 그래서요. 홍보 전단지가 있대요. 자, C번, don't forget to lock it on your way out. 자, 이거 C번만 좀 합시다. 자, 이거 뭘까? 자, lock이라 그래서요. door이 나오면 이런 식으로 나오는 오답 유형을 우리가 연관어 오답이라고 제가 말씀드립니다. 자, 무슨 말이냐면 얘랑 얘랑 뭔가 연결되어 있는 그렇죠? 어, 항상 뭔가 학교 그러면 공부가 나오고 그런 거 있잖아요. 그래서 우리한테 연상되는 단어를 가지고 자꾸 오답으로 끌어들이는 거니까 그런 걸 역시 생각하면 아 이거 연관어인가 봐 이렇게 지울 수 있죠. 정답 그렇습니다. B번 들어가죠. 괜찮죠? 자, 프로모셔널 뭐예요? 홍보 Flyers, 전단지. 이렇게 됩니다. 좋습니다. 자, 7번 들어갑니다. Number 7. How long is this gift certificate good for? A. $50. B. No, it's quite short. C. Until December 31st. Okay, 가보겠습니다. How long is this gift certificate good for? 인데요. 조금 문장이 어려웠던 건이 표현을 좀 할게요. 
이거 보세요. 그래서 어, 이 gift certificate 이라고 그래서 우리가 보면 이렇게 상품권 같은 거 있죠. 그런 걸 이제 certificate 이라고 할 수가 있어요. 어, 선물인데 certificate 이제 어, 뭔가 보증이 된 거잖아요. 그런데 얼마나 유효합니까? 라는 표현입니다. 이 good 이라는 단어를 좀 오늘 정리하세요. 아, good 이라고 하면 뭔가 좋은 이라는 건 많이 알고요. 명사로 상품일 때 우리가 good s를 붙여서 많이 쓰입니다. 씁니다. 그런데 어, 그거 말고도 우리가 He's good at. He's good at. 뭔가 at 하면 뭔가에 능한 거죠. 그래서 I'm good at English. 영어 잘해요. 이럴 때 쓰는데요. He's good for. It is good for. 이렇게 표현을 하면요. 어디 어디 뭔가 유효한 이란 표현이에요. 그래서 여기서 얼마나 유효하냐. 즉 언제 expire. 끝나냐. 란 말이죠. 자 이럴 때 하는 표현은 네 볼게요. 어, $50 how much죠. 자 그리고 이거는 no를 지우고 답이 그렇죠. C번으로 갑니다. 즉, December 31st 까지 들고 그 이후에 끝난다는 말을 이렇게 표현한 거죠. 그래서 결국은 good for 이라는 표현을 좀 확실히 알아두는 게 되게 중요했고요. 어, 하지만 지금처럼 이렇게 지우다 보면 답이 또 보이니까 그것도 생각하시면 돼요. 오케이? 네. 자, 역시 8번. 어, 8번까지가 의문사, 의문문으로 구성이 되어 있습니다. 여러분. Number 8. 가죠. Where can I go to buy fresh fruit and vegetables? A. They are locally grown. B. There's no place near here. C. I purchased several. Okay, 보겠습니다. So where can I go to buy fresh fruit and vegetables? 그래서요, 어디 가서 살수 있냐? 라는 말이죠. 자, 무언가를 사는지에 대한 목적어 내용이 길긴 하지만 그래도 뭔가 산다라는 걸 바로 여러분이 잡아내야 되고요. 어디 사죠? 어디서 사죠? 구매. 장소죠. 자, 그러면 답은 어, 당연히 구매 장소가 나와야 되는데 지금처럼 어, 이 근처에 없어 라고 There's no place 도 가능하다는 거. 네, 이렇게 나왔습니다. 지금까지는 그렇게 응용되는 답들은 없죠. 그래서 어, 다른 오답만 잘 지우면 되는데요. They are locally grown 이라 그러면요. 내 지역에서 자란 거죠. 즉, they are not imported. 수입품이 아니라 지역 상품이란 말이고요. I purchased several 이라 그래서 이거는 몇개 샀다라는 이 buy와 유사어로 오답을 유도하는데 어, purchase 했는지 아닌지가 아니라 장소라는 게 포인트죠. 그래서 그 내용으로 가면 됩니다. 가죠. 자, 막 달리고 있는데 여러분 이제 9번부터는 조금 조금씩 이제 어려워지기 시작합니다. 그래서 여기서부터는 여러분이 더 정신을 바짝 차리셔야 돼요. 아, 여기까지 안 틀렸으면 정말 좋고요. 틀린 게 있다면 왜 틀렸는지 좀 스스로 정리해보고 메모하는 걸 하시면 훨씬 더 쉽게 갈 겁니다. 자, 그러면 시작해 볼게요. Number nine. Aren't you certified to perform first aid? A. He seemed quite certain. B. Thanks, it was my first performance. C. I have an advanced certificate. 네, 좀 어려웠죠. 아, 사실 9번 문제는 아마 여러분이 맞추기 쉽지 않았을 것 같습니다. 왜냐하면 일단 문장 표현 자체가 좀 어려웠어요. 보세요. Aren't you certified to perform first aid? Aren't you certified? Aren't you certified to perform first aid? So aren't you certified to perform first aid? 그래서요. 아, uh, perform first aid가 뭐냐면 응급 처치하다라는 말이죠. 근데 만약에 여러분 그걸 못 들어도 앞 부분을 들으셔야 돼요. 즉, aren't you certified? 이렇게 되는 거죠. 아, uh, certified라는 거는 뭐냐면요. 우리가 아, uh, 토익 같은 것도 다 certificate. 그쵸? 인증을 받는 건데요. 그러니까 인증이 되는 걸 certified라고 하는 거죠. 그래서 뭔가 우리가 공인받고 나라에서 인정해주는 거할때 certified, 즉 자격증이 있을 때 I have a certificate 이라고 하지만 I am certified 라고 표현할 수 있는 거예요. 알겠죠? 요거 표현을 좀꼭 챙겨주세요. 자, 그럴 때 하는 말이 음, 여기 보시면요. 아까도 이제 he로 지웠어요. 그리고 여기서는 performance라 그래서 공연 같은 걸 말하기도 하고요. 여기서는 뭔가 수행하다, 그쵸? 어, perform 이라는 단어가 여기서는요, carry out. 뭔가 하는 거죠. 즉, 응급처치를 하는 거예요. 근데 여기서 답은, 어, 나, I have an advanced certificate. 그래가지고, 아, 나 초보도 아니고, 지금 알겠지만은, 
굉장히 높은 레벨의 자격증을 갖고 있다 라는 말로요 Advanced Certificate이 있다라고 표현했습니다 어, 사실 이렇게 비슷한 소리가 나오는 답이 한 문제는 시험장에 나옵니다 그것도 좀 알아두시고요 무조건 소리로 다 지우는 게 아니라는 거 항상 출제자들은 너 자꾸 그럴래? 이거 답도 줄 거야? 이런 경우도 하나에서 두 개는 있어요 그래서 잘 다른 걸 지울 수 있어야 되고요 어, thanks 이런 것도 되게 잘 이용해서 지우세요 자, 여러분이 파트를 공부할 땐 정답을 외우고 질문을 외우는 것만 갖고는 안 돼요. 왜냐하면 늘그 정답이 나오지 않아요. 그래서 오답을 지워내는 그런 능력을 키우는 게 파트 2에서 제일 중요한 것 중에 하나예요. 아, 물론 정말 중요한 건 질문을 들어야 되죠. 근데 그 다음으로 오답을 잘 지운다가 두 번째로 중요하고요. 세 번째로는 그 다양한 상황에 대해서 적응하는 거죠. 자, 상황을 적응한다는 게 뭔지 또 다음 문제에서 한번 가보도록 할게요. 자, 풀어보겠습니다. 10. Should we book a room in advance or just hope that there is one available? A. The payment is overdue. B. Let's call the Olive Hotel now. C. For our business trip. 네. 어, 선택 의문이 어려운 건 선택 의문을 다 들을 때까지 선택 의문인지 모른다는 데 있고요. 다 듣고 났더니 아, 아까 앞이 뭐였지? 이렇게 됩니다. 자, 그럴 때 여러분 무조건 뒤라도 그래서 or just hope that there's one available 뭔가 하나 가능해. 근데 그 하나가 뭘까? Should we book a room? 그래서 예약한다 라는 내용을 연결해야 돼요. 그래서 자 미리 예약할까 그냥 갈까 라는 표현으로 역시 어려웠습니다. 자 이럴 때는 일단 여러분이 어떻게 돼야 되냐면요. 뭔가 payment 집을 오늘 지금 돈 내나? 그래서 의미로 지우셔야 돼요. 두 번째는 아 예약을 하는 거를 전화해서 예약한다라는 말로 연결하는구나 정답 이렇게 연결하는 거고요. 자 이때 또 C번이 중요한데요. 이게 중요하죠. 무슨 내용의 답일까요? 생각해 보세요. Business trip? Business trip? 아 출장을 위해서? 아 What for? 어? 아니 왜 예약하세요? Why? 목적이 뭐예요? 라는 답에 목적의 답이에요. 즉 for 이라고 시작하는 뒤에 명사가 나올 때는 목적이다 라고 여러분이 아예 빨리 지우는 연습을 하시고요. B번에서 올리브트를 전화해서 예약을 하자. 즉 we have to book a room in advance 라는 말을 better phrasing 말 바꿔 하는 거죠. 자, 만 학생들이 이럴 때 A번 많이 찍을 수도 있겠는데요. 지금 지불이 아니라는 거. 그렇죠? 이게 in advance, 미리가 나오니까 어, overdue, 늦어진, 뭔가 delayed. 아, 어떻게 연, 우리 오늘까지 돈 내야 되는데 못 냈어 라고 그게 아니라는 겁니다. 자, 좋아요. 그래서 10번 어려웠지만 자꾸 앞을 잡는 노력을 하자. 문장의 앞쪽이 핵이다 라는 걸 신경 쓰세요. 네, 넘어갑니다. 자, 11번. Number 11. That plant needs to get more sunlight. A. Why don't you put it near the window? B. The manufacturing plant is in Boston. C. Let's go to the beach this weekend. 네, 저 어려웠어요. Uh, that plant needs to get more sunlight. 이라 그래서요. 식물이 지금 더 햇빛이 있어야 된다는 말인데요. 아, 뉘앙스를 보세요. 야, 우리 아무래도 저거 식물 햇빛을 못 받아서 좀 이파리가 좀 누래진 것 같지 않니? 아무래도 햇빛 좀 필요해 보여. 그러면 그때 무슨 말이에요? 그래? 그러면 밖에 내놔. 창가로 가져가. 거의 그러죠. 그러니까 그거예요. 사실 평서문의 답은요. 정말 뜻밖의 의외에 굉장히 응용된 그런 반전은 많지 않아요. 사실 반전은 일반 의문이나 의문사에 더 많아요. 그래서 항상 우리가 일어날 수 있는 상황을 자꾸 상상해보고 경험해보고 생각해보는 게 되게 중요해요. 보면 야그 식물 그리고 또 하나 이 플랜트라는 단어가 시험에 나올 거예요. 그러면 플랜트가 나올 때 반드시 뭐가 나올까? 토익은 다이어 문제. 그죠? 다이어 뭐예요? Many meaning. 플랜트는 공장 말고 뭐가 있다? 식물. 그래서 분명히 나온다는 얘기죠. 볼게요. 
Uh, why don't you put it near the window? 정답이죠. B1 is the manufacturing plant 공장. C1, let's go to the beach this weekend. 그래서 우리가 지금 식물인데 갑자기 go to the beach. 네, 우리가 지금 해봐 들어가는 거 아니죠. 그래서 결국 답이 A번으로 갑니다. 자, 결국은 평소문은 이 평소문 자체를 이해하는 게 굉장히 중요하다는 거. 자꾸 실력을 키우자가 포인트고요. 아, 단순 해석이 아니라 아 식물이 해가 부족한 상황 이렇게 요약하듯이 듣는 게 되게 중요하다. 그래야 빨리빨리 상황을 이해한다. 이게 포인트예요. 네, 넘어갑니다. 자, 그 다음 12번. Number 12. Isn't there a newer model of that cell phone? A. I think that's the latest version. Mm -hmm. B. Thanks, I'm pleased with it. C. The news is on after this program. Okay, 보겠습니다. 어, 사실은요, 이거는 여러분이 isn't there 이라는 요 표현을 좀 알게요. 여러분, there is, there are 하면서 뒤에 이제 명사가 나오는 경우는요. 이런 구조, 현재형 문장 있죠? 8 1에도 나옵니다. 그래서 무엇이 있다라는 표현입니다. 자, 그러면 a newer model, 더, 새 모델. 어, 만약에 우리가 휴대전화를 사러 가서 좀더 최신식 모델 없어요? 더 최근 거 없어요? 그거죠. 자, 발음합니다. a newer model, a newer model. 한번 더. isn't there a newer model? isn't there a newer model? 한번 더. Isn't there a newer model of that cell phone? 까지. 그럴 때 뭐라 그래요? 거의 있죠. 그래서 답이 I think that's the latest version. 아, 여기선 그게 아니었군요. 아, 그게 가장 최신 거예요. 이렇게 나왔습니다. 그래서 여기 있습니다. Here's the latest version 해도 되고 That's the latest version. 즉, 가장 최근 거다 할때 The latest 라고 나오는 겁니다. 2번 Thanks, 오답이죠. C번, 여기서 보면 사운드로 나오는 거고요. The news is on after this program. 그래서 네, 바로 the news is on. 이 프로 끝나고 뉴스 합니다. 라고 할때 on a on air. 그렇죠. 방송된다는 얘기죠. 그래서 좀 어려웠는데 isn't there 이 표현을 외우시는 게 제일 좋아요. 알겠죠? 이거 있어요? 아, 네, 그거예요. 혹은 아, 없어요. 이둘 중에 하나입니다. 자, 13번 또 가보고요. 자, 2번부터 또 Number 13. 키워드 잡으세요. I guess you'd prefer to sit outside on the patio. 한번 더. Number 13. I guess you'd prefer to sit outside on the patio. 어떤 게 포인트예요? I guess you'd prefer to sit outside on the patio. 네, 너무 플랫해져 보이스가. 자, I guess you'd prefer to sit outside on the patio. I guess you'd prefer to sit outside on the patio. 알아야 돼요. 그래서 아, 이걸 들어야죠. 이런 걸잘 들으려면 어떻게 된다? 이렇게 말을 시작하는 표현을 외우셔야 돼요. 그래서 I guess you prefer to. 아, 손님 이게 좋으시죠? 파리오, 바깥에 테라스에 앉고 싶으시죠? 자리 확인하는 거죠. 딱 듣고 아, 자리 확인 나오는구나. 이렇게 들으셔야 돼요. 자, 하나씩 가볼게요. A. No, I prefer the cream pasta. Cream pasta? B. Yes, the weather is lovely today. 아, 네, 날씨 오니까. There were a large number of guests. 보겠습니다. 자, 보세요. I prefer 이라고 나오는 게 prefer, prefer 이렇게 잘안 나와요. 그렇게 영어는 말잘안 해요. 왜냐면, 어, 했던 말을 그대로 바뀌기보다는 다른 말로 바꾸는 걸 훨씬 좋아하는 그런 원래 성질을 갖고 있기 때문에요. 사실은 여러분이 이렇게 나올 때는 답으로 하지 않는 게 좋아요. 그리고, uh, cream pasta, 만약에, tomato pasta or cream, 하면 그때 하는 말이죠. It's not the choice question. 선택 의문문 아니고 좌석이에요. 그랬던 답이 네 좋아요. 날씨 좋으니까 <웃음> 항상요. 밖에 앉는 논리는 날씨죠. 너무 당연하죠. 정답. 자, s e v e n there were a large number of guests. 그래서 there were, there were, there were 뭔가 이상하고 a large number of guests. 굉장히 많은 손님들이 있다라는 연관하고 시제도 안 맞습니다. 근데 여러분이 the were 이란 표현이 잘안 들리기 때문에 이 자체 시제로 지우기보다는 어, 손님이 많다라는 것과 좌석에 연결되지 않는 의미로 지우는 게더 쉬워요. 
우리나라 사람들이 시제 개념이 되게 약해요. 그렇기 때문에 그렇게 하기보다는 There were a large number of guests. 한번 더. There were, there were, there were a large number of guests. 이렇게 된다는 거. 네. 넘어갑니다. 자, 우리 이제 두 문제로 part 2를 마무리할 거니까요. 조금만 더 힘내보세요. 자, part 2가 제일 점수 올리기에 중요한 파트입니다. Number 14. The Mexican restaurant across the road has great tacos. 자, 키워드 두 개만. Number 14. The Mexican restaurant across the road has great tacos. The Mexican restaurant great tacos. 무슨 말이에요? 야, 저거 저기 그 멕시칸 레스토랑 식당 있잖아. 멕시코 음식점 너무 너무 타고 맛있다. 이거죠. 자, 따라서 the restaurant has great tacos. 됐어. 그럴 때 뭐라 그래요? 어. 나중에 먹으러 가 보자. 이게 가장 나죠. 어, 그래? 그럼 우리 나중에 꼭 먹으러 가자. 이런 거 아니면 어, 나 먹어봤잖아. 너무 맛있더라. 이거죠. 자, 볼게요. Flies are expensive, though. 자, 뭡니까? Flies? B번. Maybe I'll try some at lunchtime. 정답이죠. 세번. It's normally closes at 10. 그래서 이거는 when이죠. 따라 답은 B번. 이렇게 됩니다. 아, try라는 동사를 잘 챙겨주세요. 그래서 어, 나중에 한번 먹어보겠다. I'll go and have. 이거겠습니다. 네. 그러면 이제 마지막 문제로 가볼게요. 어, 여러분께서 당연히 풀고 들어오셨기 때문에 제가 어, 지금 다시 한 번씩 다 들려드리고는 있지만요. 한 번밖에 안 들려드리는 게좀 어, 어, 어쩔 수 없다는 거 여러분이 좀 양해해 주시고요. 음, 아, 사실 평상시에 공부할 때는요. 하나의 문제가 한 10번씩은 듣는 게 제일 좋아요. 그리고 뭐잘 들리는 문장은 빨리빨리 넘어가면 되고요. 네, 어, 클릭이 잘못됐네요. 다시 할게요. 15. 갑니다. Is there a quicker method for accessing patient records? 자, 여러분 키워드 했습니다. Is there a quicker method for accessing patient records? 한번 더. Is there a quicker method? Is there a quicker method? 아, 그렇죠. Is there a quicker method for accessing patient records? 그렇죠. 자, 아까 했던 거 우리가 isn't there 이라는 거 isn't there a newer model? 그래서 isn't there a newer model? 더 새로운 모델 있습니까? 이 사업품 더 새로운 모델 있습니까? 또 돼요. 그래서 환자의 기록을 이제 우리가 가서 좀 봐야 되는데 접근해야 되는데 뭔가 더 빠른 방법이 있냐 즉 method란 말로 way란 단어로 같이 가세요 즉 뭔가 how를 물어보는 거랑 똑같아요 자 저거 way예요 i입니다 a입니다 어 여러분 그 method라는 게 요즘에 무슨 친환경 용품제 이름으로도 method 많이 있는데 혹시 아는지 모르겠는데요. 발음이 조금 어색해서 많이 놓치니까 연습해 두시고요. 자 이럴 때는 말이 뭘까요? 되게 어려웠죠. 아, 15분을 맞춘 분은요. 정말 잘하신 겁니다. 시험에다 최상 난이도죠. 그래서 아 안돼요. 왜냐면 우리가 지금 데이터베이스를 새로 까는데요. 아마 새로 깔면 굉장히 빨리 방법이 예, 빨리 환자의 기록을 볼수 있을 겁니다. 란 말이죠. 즉 답은 C번입니다. 어, uh, even you can use the express bus. 그래서 이거는 버스. B번에 yes, he, sure, he가 왜 나옵니까? 그리고 patient도 이상하죠. 답은 C. 이렇게. 아, 항상요. 완벽하게 듣고 답을 따닥 이렇게 쓰는 게 아니라 자꾸 가까워지시면 돼요. 그러니까 지금 여러분이 굉장히 기초야. 나는 이 특강을 통해서 그냥 공부를 하고 있어. 라고 생각하시면 아, 자꾸 반복해 보면서 내가 오늘 내용만을 다 외우겠다. 그리고 왠지 이거 같다. 라는 그 감, 그 상황에 대한 적응을 자꾸 해가시면 돼요. 자, 파트는 이렇게 움직여진다는 구체적인 내용을 제가 이 강의에서 다 실을 수는 없습니다. 하지만 아, 이런 게 파트구나 라는 걸좀 알아가시면 됩니다. 됐죠? 네. 자, 오케이. We only left part 3 and 4. 자, 이제 아, uh, conversation 하나, 그리고 statement 하나 이렇게 남겨놨고요. 아, uh, three, four는 여러분 가장 중요한 게 제가 항상 말씀드리지만 문제 읽기죠. 그 문제를 많이 읽으세요. 보기까지입니다. 보세요. 주제죠. 두 문제 보세요. 아, read, delay, problem. 됐어요. 그러면 남자가 지금 문제점 얘기하면 여자는 뭐할까 해결. 이렇게 돼요. 자, 봅니다. 파트리는 문제를 빨리 읽되 그 문제의 구성을 보고 
대화의 흐름도 생각할 수 있어야 되고요. 거의 13개 중에 9개 정도까지는 문제점이 등장합니다. 그리고 그 문제를 해결한 해피엔딩으로 끝납니다. 그럼 어떻게 풀까요? 둘이 얘기하는 주제를 초반에 잡고 그 다음에 남자가 문제 좀 얘기하고 여자가 그럼 이렇게 하겠다가 나오겠죠. 자, 한번 대화를 들으면서 가볼게요. 보세요. Part 3. Question 16 through 18 refer to the following conversation. Robert, I'm pleased that the restaurant is full, but our servers have told me that a lot of diners have been waiting a long time for their food. Restaurant이라는 것까지 알았어요. 그러면 모두 다 restaurant에 대한 얘기란 말이죠. 한번더 들려드리겠습니다. 자, 평상시에 여러분이 공부할 때 어떻게 하냐면요. 음, 이렇게 여러 번 하고 스크립트를 보시면 돼요. Robert, I'm pleased that the restaurant is full, but our servers have told me that a lot of diners have been waiting a long time for their food. 음식이 뭔가 오래 기다려야만 나온다는 얘기 같죠? Is there some kind of problem in the kitchen? 문제점이 나옵니다. 자, 1번 못 잡았다. 첫 번째가 못 잡았다. 바로 넘어갑니다. Actually, there is. Our pizza oven has broken down and we can't use it. 뭐다? Actually, there is. 자, 항상 문제점의 답은 actually, but 뒤에 나온다. Actually, there is. Our pizza oven has broken down and we can't use it. 네, 따라서 고장이 났다라고 나오죠. 자, 그리고 마지막. There's a repair worker in there right now trying to fix it. 몰라도. There's a repair worker in there right now trying to fix it. Repair, fix 나옵니다. I suppose I had better tell our customers about the delay. 그래서 딜레이가 맞고 여자가 결국은 뭐 한다 한번 더. I suppose I had better. T- I suppose I had better. T- I suppose I had better tell our customers about the delay. 딜레이에 대해서 얘기하겠다라고 나오죠. 따라서 결국은 C번에서는 아, 안 되겠다. 말씀드려야 되겠다. Some of them have already been waiting over 30 minutes for their orders. 사람들이 굉장히 오래도록 기다리고 있다. 이렇게 나오는데요. 자, 보세요. 일단 힘이 뻐 봅시다. 자, 뭐 메뉴가 바뀌었다. 월거다. 서빙이다. 그리고 뉴 비즈니스를 열었다. 그렇죠. 답은 어떻게 돼요? 그렇죠. 지금 음식을 제공하는 데 문제가 있죠. 그래서 앞 내용을 요약하듯이 서빙이 문제예요. 그럼 17번 일단 답 먼저 맞출게요, 여러분. 문제점 뭐예요? 아, 오븐이에요. 그 키친, 많이 몰라도 고장. 자, 18번. 그래서 결국 어떻게 할 거다? 아하, 지금 식당에 온 손님들한테, 다이너한테 말씀드리겠다. 이렇게 나오는 거죠. 자, 결국 이런 내용이 잘안 잡히는 거에 대한 설명을 다시 한번 드려볼게요. 보세요. 보죠. 일단 여러분 팔뚝이 공부할 때 어떻게 하냐면요. I'm pleased that. 어우, 너무 기뻐. 그리고 나서 하는 말이 뒤에서 actually 그리고 나서 I suppose I better 이렇게 나오죠. 즉세줄 대화 물론 문장이 세 개는 아니지만 세 줄짜리의 턴이 있는 대화에서는요. 각각의 사람이 말을 어떻게 시작하는지에 대해서 굉장히 신경 쓰셔야 돼요. 그래야 그 흐름이 보입니다. 그렇다면 처음에 너무나 full해 but 하지만 뭐다? Our servers have told me that a lot of diners have been waiting for a lo- waiting a long time for their food. 즉, 아 음식이 나오는데 너무 오래 걸리는구나라는 말을 통해서 결국은 아 오늘의 주제는 바로 serving food에 관한 거구나. 세 번째, our pizza oven 다른 말로 뭐다? 아 kitchen appliance구나. 그리고 고장이 났다? Broken 해도 되지만 mal function 이런 표현이 있었죠. 자, 세 번째. I suppose I better tell our customers 라는 말을 뭐로 바꿔? 아, make an announcement 누구한테? diners. 그래서 다이너한테 말을 해야 되겠다 이렇게 나오죠. 자, 결국은요. 여러분께서 보시다시피 글의 흐름을 알고 그 다음에 답이 된 문장의 밑줄을 긋고 그 다음 옆에 어떻게 답이 되는지를 표현을 쓰셔야 돼요. 그게 가장 좋습니다. 자, 보시면 다시 한번 보여드릴게요. The serving of some food, 그 다음 뭐다? Pizza oven, a kitchen appliance, 그리고 세 번째는 Make an announcement to diners, 그죠? Diners 다른 말로 customer이었다는 거예요. 자, 식당에서 음식을 먹는 사람을 diner, dine이 먹는 거죠. 동사로. 그래서 이렇게 표현한 거고요. 어휘를 잘 모르면 어휘를 챙겨야 되고 고장났다라는 표현에 mall, 이게 mall이라는 단어가 부정어예요. 그래서 function, 기능하지 않는다는 얘기죠. 
이렇게 챙기시면 됩니다. 오케이? 네, 좋아요. 자, 그럼 Part 3에 대해서는 오늘은요. 주제가 Restaurant이었다는 걸 기억해 주시고요. 그리고 전체적으로 Paraphrasing이 되고 있는 것도 기억하십니다. 고장나는 거, 고치는 거 너무 잘 나오고요. 그리고 결국은 고객들한테 알려주는 거. 음. 고객들한테 그냥 가서 tell, tell 하는 게 아니라 talk to 하는 게 아니라 뭔가 공식적으로 발표하기 때문에 make an announcement 이런 동사를 쓴 거죠. 네, 또 이렇게 공부하는 세 줄짜리를 오늘 한번 학습해 봤습니다. 자, 그러면 이제 part 4로 또 가볼게요. 갑니다. 자, part 4, part 3 똑같아요. 그래서 여러분께서는 아하, 내가 지금 이렇게 쭉볼때 아무래도 문제를 잘 읽어야 되는데 이 그래픽이 있을 땐 여기에 지금 플라이 넘버가 있기 때문에 departure arrival time에 집중해야 돼요. 세 줄이기 때문에 departure이 나올지 arrival이 나올지 몰라요. 듣고 집중합니다. 전화건 목적. 뭔가 뒤에 가서 advice to do 합니다. 어, 역시나 advice를 한다는 것은 문제점에 대해서 뭔가 조언하는 경우가 되게 많죠. 한번 볼게요. Questions 19 through 21 refer to the following telephone message and list. Hello, Ms. Gardner. This is Anthony Costas calling from Europa Travel Agency. As you requested, I changed the date of your Zeus Airlines flight. You'll be taking the flight that departs at 11.35 a.m. instead of the one that leaves at 4.55 p.m. Your ticket is still for economy class and the same baggage allowance applies. 네, 보세요. 네, 여러분, 이렇게 생각하시면 돼요. 전화라는 게 항상요. 뭔가 확인 전화, 문의 전화, 요청 전화, 답변 전화 이런 게 되게 다양해요. 그러니까 전화를 걸고 녹음 메시지를 남기는 거 정말 다양해요. 그래서 그걸 다 이해하시고요. 그 다음에 또 중요한 게 뭐냐면 처음에 초반에 이 내용 자체를 약간 요약하듯이 해내고 안 되면 다 듣고 보시면 되는데 20번은 놓치면 그냥 끝이죠. 그리고 항상 A가 아니라 B 이런 식으로 늘 나오기 때문에 그 표현을 잘 들으셔야 돼요. 이거 순간입니다. 자 그리고 마지막 You can print your ticket at the airport by using the self-service check-in booths in the departure terminal. However, However, 답 나오죠? I'd recommend just checking in on the Zeus Airlines website. 한번 더! I'd recommend just checking in on the Zeus Airlines website 24 hours before your flight. It's a very quick and convenient process. I hope you have a safe flight and an enjoyable vacation. 네, 어, 소리가 너무 안 들린다라고 할때 우리가 모든 소리가 잘 들릴 수는 없으니까요. 여러분께서, 아, 지금 여행 일정이구나, 그죠 사실은 여기 또 일정표가 있었습니다. 또 확인 전화라는 거 눈치채고요. 아까 인스타라 표현에서 이제 잘 잡고 그 다음에 21번에서는 네 아까 보니까 는 웹사이트 나오죠. 웹사이트는 무조건 온라인 답이에요. 그렇게라도 끌고 오시면 되는데 선생님 저는 아직 실력이 안 돼요. 그러면 스크립트를 보면서 하나하나씩 독해부터 시작하면 돼요. 그래서 이걸 여러분이 평상시에 공부할 때는 틀어놓고요. Hello, Ms. Gardner. This is Anthony Costas calling from Europa Travel Agency. 이렇게 문장 단위로 하세요. 아, 여행사. As you requested, I changed the date of your Zeus Airlines flight. 뭔가 고유명사에서 여러분 당황하지 마세요. 아, 날짜를 바꿨다. 변경 확인된 거 전한다. You'll be taking the flight that departs at 11.35 a.m. instead of the one that leaves at 4.55 p.m. 이게 중요한 거죠. 그러니까 항상 여러분 생각할 게 뭐냐면 일정이 변경되는 내용이 역시 아까 레스토랑만큼 잘 나온단 말이죠. 고장 이런 거 술이 잘 나오지만 일정을 바꿨어요. 그럴 때이 일정 바꾼 내용에서 보니까 는 앞에 내용이 더 항상 중요하고요. 뒤에서 이렇게 나오죠. 그래서 결국은 4시 55분이 아니라 11시 35분. 아, 답을 낼 때는 뭐냐면 늘 뒤에 꼬랑지를 쓰는 게 아니에요. 왜냐하면 영어는 중요한 걸 확실한 걸 먼저 말하는 성질이 있습니다. 자 그리고 however 뒤에서 늘 답이 나오는 것도 너무 뻔하죠. 자, 이걸 생각하시면요. 아하 웹사이트에 가서 한번 요새는요. 체크인을 굳이 공항에서 안 하고 공항에서도 사실은 그 체크인하는 부스가 있죠. 셀프 서비스 하는 거. 근데 그렇게 안 하고 인터넷으로도 할 수가 있어요. 이제 편하게 그렇게 하라는 얘기죠. 그래서 약간의 배경 지식이 있으면 훨씬 더 쉽겠지만 그게 아니라면 늘 처음에 일정 변경 알고 그 다음에 중요한 거 앞이다. 즉 여러분이 보시면 알겠지만 11시 35분에 떠나는 걸 찾아야 된다. 어디? 여기죠. 그래서 답은 024가 되죠. 그리고 뒤에 가서 웹사이트보다 온라인 이렇게 잡는 겁니다. 네. 자 여러분 굉장히 긴 시간 동안 저랑 쭉 한번 해봤는데요. 아, 오늘은 제가 그래도 다 들려드리려고 좀 애를 썼고요. 아, 오늘 제가 여러분이 강조하고 싶은 건요. 
어, Part 3에서의 뭔가 아 고장나는 내용 잘 나온다. Part 4에서 일정을 변경한 내용이 잘 나온다. 그래서 중요한 중심어로 연결한다. 이거 잊지 마시고요. 그다음에 to는요. 오늘은요. 의문사를 다 맞겠다. 평소의 상황을 이해해서 최대한 연결해보겠다. 이걸 노력하시는 그런 시간이 되면 좋을 것 같습니다. 네. 자 그러면 또 제가 너무 긴말안 하고 여기서 강의 마쳐보도록 하고요. 네. 시험 잘 치르시고요. 아, 또 다른 강의를 통해서 공부 같이 한번 나눠보도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 여러분 감사합니다.